Quand on parle des plus gros talents gâchés du football, on parle souvent de Ben Arfa, d'Adriano, de Gourcuff ou de Balotelli. Des énormes talents dont le destin a été freiné voire complètement brisé par plusieurs raisons. Après les deux premiers épisodes qui vous ont bien plu, merci à tous, ça fait super plaisir. Aujourd'hui, on va continuer de mettre en avant ces joueurs un peu moins connus. Des joueurs dont certains ont peut-être déjà entendu parler. Des joueurs qui, pour une raison ou une autre, sont passés à côté d'une bien plus grande carrière. On commence dès maintenant avec le numéro 1. Hommage aujourd'hui à tous ces grands espoirs qui, dans une autre vie, auraient pu avoir un compte de foot. La génération 87 du FC Barcelone est une véritable mine d'or. Sur cette image de l'équipe de jeunes qui jouait bien sûr à la Masia, on retrouve des visages bien connus comme Gérard Piquet, comme Chech Fabregas et bien sûr comme l'argentin Lionel Messi qui fera le bonheur du Barça quelques années plus tard. Mais à l'époque, le capitaine de l'équipe, celui qui tire le coup franc à la place de Messi, celui qui pouvait jouer partout tellement son talent crevait les yeux, c'était bien Victor Vasquez, né à Barcelone et formé à la Masia depuis qu'il a 9 ans. C'était lui le plus gros espoir de cette formidable génération. Et pourtant, loin des trois noms qu'on a cités précédemment et qui ont tous réussi une brillante carrière, Victor, lui, n'a jamais su confirmer. Pendant que ses camarades passaient en équipe première, Victor, lui, a longtemps attendu dans l'équipe réserve, enchaînant les pépins physiques. Et quand il a eu enfin sa chance en 2008, sous les ordres de Guardiola, une nouvelle blessure au genou va complètement anéantir ses chances. Entre cette grave blessure et la pression des supporters qui attendaient beaucoup de ce jeune ultra prometteur, la carrière de Vasquez a volé en éclats et en 2011, alors qu'il était revenu et qu'il avait même marqué en Ligue des Champions. Son contrat est arrivé à expiration. Après 14 ans en Catalogne et seulement 3 petits matchs disputés avec la première, le milieu offensif fit en Belgique au FC Bruges où il se relance complètement et réalise de très belles saisons. Passé ensuite par le Mexique, le Canada, le Qatar et les états unis Vasquez a plutôt bien rebondi, il a continué à vivre de sa passion, le football, et ça fait plaisir de voir qu'il a fait carrière malgré ses débuts un peu compliqués. La pression, les attentes, quand tu es aussi jeune et aussi attendu, forcément c'est pas évident à gérer, avec les blessures en plus. Mentalement, faut savoir encaisser tout ça. Donc voilà, bravo à lui et surtout respect pour mine de rien, cette belle petite carrière. Si je vous parle des plus grands défenseurs anglais dans les années 2000, on va tous penser à John Terry, à Saul Campbell ou à Rio Ferdinand, mais pas forcément à Ledley King. Ce défenseur anglais, monstrueux physiquement déjà et brillant dans ses déplacements sans ballon, était voué à devenir l'un des meilleurs défenseurs de l'histoire de la première ligue. Seulement voilà. Durant toute sa carrière, durant les 13 saisons qu'il a réalisées sous les couleurs de Tottenham, Ledley a enchaîné les blessures, notamment une très grave au genou en 2006, qui a presque condamné sa fin de carrière. Alors qu'il avait seulement 26 ans et qu'il comptait une grosse vingtaine de sélections avec l'Angleterre, Ledley King a dû renoncer à la Coupe du Monde déjà, et plus globalement, à toute sa fin de carrière car son corps n'arrivait plus à suivre. Capitaine des Spurs pendant toutes ces années, il était de loin le joueur le plus important de l'équipe et le joueur préféré des supporters qui ont voulu lui rendre hommage avec cette fresque murale pas très loin du stade. En fait, en lisant les retours des supporters et des fans de Première Ligue, la conclusion est souvent la même et rentre parfaitement dans le thème de cette vidéo. Imaginez Ledley King dans une équipe un peu plus prestigieuse comme Chelsea, Manchester ou même le Real ou le Barça. Imaginez un joueur aussi dominant être épargné par les blessures et vous avez une carrière complètement différente et un souvenir collectif bien plus présent aujourd'hui. Car son nom ne ressort pas souvent dans les discussions alors qu'il avait tout du défenseur parfait et car à part chez les Spurs où il est vraiment une légende, on ne peut pas dire que ce soit non plus un monstre sacré du championnat. On retiendra quand même son seul trophée avec les Spurs, la coupe de la ligue anglaise en 2008 et une victoire de buzin contre Chelsea avec bien sûr Ledley comme capitaine de l'équipe. Uh, right. you know? 
Sans oublier aussi l'Euro 2004 où il aura fait du très bon travail contre l'équipe de France. En termes de destin brisé et de carrière qui aurait pu être bien plus impactante, celle de Ledley King est plutôt bien placée dans la liste. En finale de la Coupe du Monde 98, alors que le Brésil perd 2-0 contre les Bleus, Mario Zagallo, le sélectionneur brésilien, décide de faire sortir le Milanais Leonardo pour faire entrer en jeu un certain numéro 19. Le jeune Denilson a seulement 20 ans et il va faire du bien, beaucoup de bien au secteur offensif de la Sao. Alors qu'il joue encore à Sao Paulo et qu'il avait déjà crevé l'écran lors de la Coupe des Confédérations et du Tournoi de France en 97, le milieu offensif ou ailier, ça dépend du match, se révèle aux yeux du monde et fait saliver les plus grands clubs du continent. Alors qu'on l'imagine signé au Barça, qui compte déjà une belle petite diaspora brésilienne, la pépite de Sao Paulo signe finalement au Betis Séville contre 32 millions d'euros, un montant record à l'époque. Denilson arrive dans le costume du futur meilleur joueur du monde, du meilleur pied gauche du Brésil, mais le costume malheureusement sera bien trop large pour lui. Faut imaginer ce que c'est 32 millions d'euros pour un mec de 19 ans, aujourd'hui déjà c'est plutôt beaucoup, mais il y a 25 ans c'était juste faramineux. Son talent est trop grand, les attentes sont trop grandes, mais l'équipe est bien trop petite et l'expérience va rapidement tourner au cauchemar. Le joueur n'arrive pas à vraiment s'imposer dans l'équipe, le niveau individuel du Brésilien et collectif du Bétis est très décevant et le club sera même relégué en deuxième division à la fin de la saison 2000. Prêté à Flamengo pour une saison, il reste en Andalousie jusqu'en 2005 et termine son passage là-bas sur un triste bilan de presque 200 matchs disputés pour même pas 15 buts marqués. À 28 ans, il semble déjà en fin de carrière et signe pour les Girondins de Bordeaux. Premier but en France, un moment important. C'est pour moi premier, premier but. Nécessité un but et pour, pour la confiance. Et, et il est très bien, très bien. Et pour, et pour la victoire, Jean-Claude Archeville qui, qui chambre des Nilsson. Puis en Arabie Saoudite, aux états unis au Brésil et même au Vietnam en 2009. Bon, on essaiera de garder les meilleurs moments, comme son entrée en finale de Coupe du Monde en 2002 contre l'Allemagne, et cette petite douceur de dribble qui a rappelé à chacun le superbe joueur qu'il pouvait être. Un talent immense, un palmarès monstrueux, avec du coup la Coupe du Monde 2002 remportée, mais une carrière très loin de tout ce qu'on avait pu imaginer. La faute, même pas à des blessures cette fois, mais la faute peut-être à un mauvais choix de carrière tout simplement, le Betis Séville n'était certainement pas la meilleure option pour lui. Ce nom ne vous dit peut-être rien et c'est bien normal, car Sadik Adams n'a jamais joué un seul match dans un grand championnat européen. En 2007, un célèbre magazine anglais décide de publier une liste des jeunes joueurs les plus prometteurs des prochaines années. Si Gareth Bale, Mesut Ozil, André Di Maria ou Sergio Aguero sont bien présents dans le classement, on retrouve à la première place un jeune joueur ghanéen, Sadik Adams. En fait, on sort de la Coupe du Monde des moins de 17 ans qui s'est déroulée en Corée du Sud et le jeune Sadik a ébloui tout le monde en marquant 4 buts et en atteignant les demi-finales de la compétition contre l'Espagne. A l'époque, le joueur s'entraîne encore avec un club ghanéen, mais ses performances vont attirer les gros poissons du vieux continent, notamment l'Atletico Madrid qui décide de le signer juste après la compétition. Le seul problème, c'est que le joueur est trop jeune, donc pour le moment il doit rester en équipe réserve, et fait du très bon boulot là-bas en marquant 9 buts en 22 matchs, ce qui est très honorable pour un joueur qui vient de débarquer à Madrid, avec la pression et tout ce qui va avec, le process est en marche pour le voir accéder à l'équipe première. Mais l'histoire est trop belle et la FIFA va décider de briser le compte de fées pour en faire plutôt un compte de foot. Après avoir examiné le contrat officiel entre Sadik et les Colchoneros, la FIFA relève apparemment une erreur qui va coûter très cher aux Ghanéens. L'attaquant est suspendu de toute activité footballistique pendant 4 mois, il doit rentrer au Ghana pour arrêter de s'entraîner avec Madrid et doit en plus verser plus de 50 000 dollars. 
when I was playing the World Cup, I didn't know they took my father there. They said if you are under age, you can't sign a professional contract unless your father. La raison de cette suspension est assez simple. Pendant cette fameuse Coupe du Monde du 17, les parents de Sadik avaient déjà signé un contrat pour un club tunisien sans le prévenir et surtout sans se douter que les Colchoneros allaient être intéressés à leur tour. La FIFA n'a rien voulu entendre et a donc appliqué la règle à la lettre. Un joueur évidemment ne peut pas cumuler deux contrats. Le pauvre Sadik voit donc son rêve s'éloigner et il continuera sa carrière en Serbie, en Tunisie, en Arabie Saoudite, à Chypre ou même chez lui au Ghana, loin, très loin de toute pelouse de Liga. Bon, là j'avoue, ça touche un peu à de l'affect, car j'aimais beaucoup ce joueur au début de sa carrière. Et je pense que parmi ceux qui regardent la vidéo, il y en a beaucoup qui se rappellent de ce match en 2011 contre le Barça en Ligue des Champions. Une très belle soirée à l'Emirates, marquée par la prestation XXL de Jack Wilshere. À 19 ans seulement, ce jeune d'Arsenal a donné la leçon à ce qui est peut-être le meilleur trio de milieu de terrain de l'histoire, avec en plus une victoire de buzin presque inespérée contre une équipe pareille. L'Europe entière découvre vraiment Jack Wilshere qui avait connu ses premières apparitions en 2008, mais la belle histoire ne va pas durer très longtemps. Juste avant la saison 2011-2012, Jack Wilcher se blesse à la cheville et se voit écarté des terrains de première ligue pendant près de 18 mois, le temps de la rééducation et le temps aussi de gérer une autre blessure au genou. Au pays des Gerard, des Scholes ou des Lampard, autrement dit des leaders qui ne se blessent presque jamais, Wilshire va s'avérer être trop fragile pour espérer quelque chose. Entre 2011 et 2018, il ne dispute jamais plus de 30 matchs par saison en première ligue, enchaînant les blessures au genou, à la cheville, au pied, au mollet, enchaînant les rééducations et les retours pleins d'espoir. À chaque fois qu'il revient, son talent est toujours intact et il sort parfois des matchs monstrueux, notamment lors de la saison 2014, durant laquelle il dispute aussi une dizaine de matchs avec la sélection anglaise. Wilshire avait tout pour devenir un grand, un très grand milieu de terrain. Et le voir galérer comme ça à chaque fois, ça a dû être tellement compliqué moralement après chacune de ses rechutes. Passé ensuite par West Ham, par Bournemouth, puis par le championnat danois en 2022, Wilshire a mis un terme à sa carrière il y a déjà quelques mois, à 30 ans seulement, alors qu'il semblait être si fort lors de ses débuts. Jack Wilshire restera pour beaucoup comme l'un des plus gros gâchis de ces dernières années, comme un joueur qui aurait pu, qui aurait dû, mériter largement mieux. Nous sommes en 1998. La S Nancy Lorraine est sacré champion de deuxième division et retrouve donc l'élite du football français. Pour le titre de champion de deuxième division, bravo à Laszlo Bologna et à ses garçons. Le club retrouve des couleurs et retrouve surtout un jeune joueur qui malheureusement était gravement blessé depuis déjà un an. Un attaquant très prometteur originaire de Toulouse, Soufiane Kone. Son nom ne vous dit peut-être rien car justement sa carrière va rapidement tourner au cauchemar alors qu'on voyait en lui l'un des futurs grands attaquants du football français. Déjà blessé en 97 au Tibia, on en parlait juste avant, Soufiane peut enfin jouer en équipe première et réalise une très belle saison 99 en première division où il inscrit plusieurs buts importants pour le club nancéen. Trois minutes plus tard à peine, coup de grâce pour Metz, fabuleux démarrage de Coné, sa frappe du droit trompe Letizy. 3-1 pour Nancy, quatrième but en championnat de ce surdoué formé à Nancy. Je marque deux buts, c'est aussi grâce à, à toute l'équipe qui m'a bien aidé. J'espère dans le marquer de doublé. Originaire de Toulouse, formé quelques saisons en région parisienne et neveu de Monsieur Pape Diouf, Soufiane semble être sur la bonne voie pour devenir un très bon joueur de Ligue 1. Il est d'ailleurs encensé par tous les entraîneurs qui ont pu l'avoir dans leur équipe. Seulement voilà, après un été où il dispute l'Euro des moins de 18 ans avec l'équipe de France, repéré quelques semaines plus tôt par un certain Raymond Domenech, Soufiane revient en Lorraine avec forcément beaucoup de fatigue accumulée. Obligé d'enchaîner avec la prépa physique du club, il va se blesser d'abord à la cuisse en août 99, puis surtout au genou deux semaines plus tard, les ligaments ont lâché, la carrière est déjà terminée. Le nerf sciatique est touché et Soufiane connaît ne pourra pas remettre les pieds sur un terrain de football avant 2003, soit 4 ans après sa blessure. Après deux petits matchs à la SK en national et un passage rapide en deuxième division belge, 
le joueur est forcé d'arrêter sa carrière. Sans rien, sans contrat, avec le maigre salaire qu'il perçoit de la sécurité sociale depuis sa blessure, le joueur va connaître quelques déboires avec la justice. Un long chemin de croix depuis sa première saison, tellement prometteuse en Lorraine. Voilà, Soufiane n'aura disputé qu'une trentaine de matchs en première division. Nancy a voulu trop tirer sur la corde alors qu'il avait besoin de repos et a peut-être laissé filer l'un de ses plus grands espoirs. C'est assez compliqué de parler de destin brisé pour un joueur qui a gagné deux Ligues des Champions, mais dans le cas d'Owen Hargreaves, sa fin de carrière est tellement brutale que je voulais en parler dans cette vidéo. Hargreaves, c'est un joueur anglais qui a commencé sa carrière très jeune au Bayern Munich et qui, à 20 ans, était déjà titulaire dans l'équipe bavaroise en finale de Ligue des Champions. On parle ici d'un milieu défensif très versatile, un profil qui peut jouer un peu partout au milieu, un travailleur de l'ombre qui gratte les ballons et qui fait pas beaucoup parler de lui. En 2007, alors qu'il sort d'une très belle Coupe du Monde, désigné d'ailleurs comme le meilleur joueur anglais de la compétition, il se fracture la jambe avec le Bayern et revient pour disputer la fin de la saison. Après 5 années en Bavière, il signe pour Manchester United, qui n'hésite pas à mettre plus de 20 millions d'euros sur la table malgré la blessure du joueur. La saison 2008 se passe plutôt bien, les Red Devils sont champions d'Angleterre et remportent surtout la Ligue des Champions avec le numéro 4 comme titulaire, plein de sang froid quand il a fallu marquer son tir au but. Sauf que cette finale contre Chelsea sera en réalité son dernier vrai match avec le club mancunien. Âgé seulement de 28 ans et après un très beau début de carrière, Owen Hargreaves va enchaîner les blessures aux genoux et va disputer seulement 5 matchs en 3 saisons. Le plus cruel arrivera en novembre 2010 lors d'un match contre Wolverhampton. Owen fait son retour après des mois d'absence mais doit sortir sur blessure après 10 minutes seulement à cause d'une douleur aux ischios jambiers. En 2011, son contrat n'est pas renouvelé, il rejoint alors Manchester City sans grande réussite puisqu'il ne dispute que 4 petits matchs avec l'équipe de Roberto Mancini. L'anglais décide alors de mettre un terme à sa carrière après 4 ans d'un très long calvaire. Malgré ses 300 matchs joués, tous ses transferts emportés et sa quarantaine de sélections avec l'Angleterre, le genou a dit stop et sa fin de carrière a fini par s'envoler. Voilà, j'espère que cette nouvelle vidéo vous a plu. J'essaie encore une fois d'alterner entre des joueurs que vous connaissez sûrement un petit peu, peut-être de nom, et des joueurs justement beaucoup moins connus. Si vous avez des propositions en tête pour cette petite série, vous pouvez les mettre comme d'habitude en commentaire. Ce sera toujours utile pour le prochain épisode et pour permettre à tous de découvrir des noms qu'on ne connaît peut-être pas. En tout cas, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Merci encore une fois pour le soutien. Je le répète, mais ça fait toujours super plaisir. Nous, on se dit à la semaine prochaine, lundi 18h, pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Ciao